എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യജീവനെ വളരെ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമോ നാം സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അത്തരം പതിനാറ് ഫുഡ് ഐറ്റംസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ള അച്ചാറ് അതുപോലെ ടിന്നിലടിച്ച് വരുന്ന ഫുഡ്സ് ഇതിലെല്ലാം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ബിസ്പനോൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി സോഡ പോപ്പ് സോഡ അതുപോലെ തന്നെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ശീതള പാനീയങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം പൊണ്ണത്തടിക്കും പ്രമേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഐസോഫെൻഗിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അതായത് പുളിച്ചു തേട്ടൽ എന്നിവയ്ക്കും അതേ തുടർന്ന് ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമായേക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമതായി ഫാംഡ് സാൽമോൺ നമുക്കറിയാം സാൽമോൺ ഫിഷ് പ്രോട്ടീനുകളാലും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകളാലും സമ്പന്നമാണെന്ന് പക്ഷേ ഫാമുകളിൽ വെച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്ന സാൽമോൺ ഫിഷിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വളരെയധികം കെമിക്കൽസും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമതായി മൈക്രോവേവ് പോപ്കോൺ നാം സാധാരണ സിനിമയ്ക്കും മാളുകളിലേക്കുമെല്ലാം പോകുമ്പോഴും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് പോപ്കോൺ ഇവയുടെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അതേപോലെ കിഡ്നി ബ്ലാഡർ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ടെസ്റ്റിസ് ഇവയിലെല്ലാം ക്യാൻസർ വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ്സ് നാം നമ്മുടെ അനുദിന ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ വളരെയധികം പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവയിൽ പലതിലും പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും പ്രസർവേറ്റീവ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി പൊട്ടാട്ടോ ചിപ്സ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടാട്ടോ ചിപ്സിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും എല്ലാം കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റർ ഓയിൽസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റർ ഓയിൽസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെൽ ലൈഫ് കൂട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും എല്ലാം കൂട്ടുന്നതിനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ക്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗീ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗീ സ്പ്രെഡ്സ് ഇവയിലെല്ലാം ഈ ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഓയിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറും സ്കിൻ ക്യാൻസറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തതായി പിക്കിൾഡ് ആൻഡ് സ്മോക്ക്ഡ് ഫുഡ്സ് നമുക്കറിയാം നാം മാളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഗ്രിൽഡ് സ്മോക്ക്ഡ് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഷ് എന്നിവയെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവയിലെല്ലാം കൊളോൺ റെക്ടൽ സ്റ്റൊമാക് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന എലമെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലോർസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധാന്യപ്പൊടികളിൽ ഗ്ലൈസമിക്കിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവരിൽ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കും അടുത്തതായി ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളിലും വിവിധ ആകൃതികളിലുമുള്ള ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവയുടെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എലികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇവ ഡാമേജ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിനെ കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസ് നാം പലപ്പോഴും മധുര പലഹാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സും അതേപോലെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുമെല്ലാം ട്യൂമർ ക്യാൻസർ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ടോക്സിനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് 
പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്സ് പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഷുഗറിന് പകരം അസ്പർട്ടൈം എന്നുള്ള ഒരു രാസ വസ്തു ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ക്യാൻസറിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി റെഡ് മീറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ആട്ടിറച്ചി മാട്ടിറച്ചി എന്നിവ പോലുള്ള റെഡ് മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അവസാനമായി നോൺ ഓർഗാനിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മിക്കവാറും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവയാകിയാൽ അവ മനുഷ്യരിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത് ആയതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷണശീലം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ കമ്പൈൻ്റെ ഭാഗമായി കൊറോണയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കുതിറി മാറുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം